Тема урока ⁇ Четные и нечетные числа. Два. Четыре. Шесть. Восемь. Десять. Ну что, я вас напугал? Нет, вот не задача. Я ведь домовой в царстве математики и должен вас пугать. Но мне никогда не удается никого напугать. Ладно, не удалось испугать, придется дружить. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Матеша. Ой, то есть Матвей, Матюша. А так как я предлагаю вам подружиться со мной, то, конечно, буду помогать вам проводить экскурсии по нашей замечательной стране. Я ведь самый лучший в мире знаток математики. Знаю в нашей стране каждую щелочку, каждый закоулочек. Но, конечно, если честно, наша царица математика лучше разбирается во всем. Но и я все-таки тоже не лыком шит. А сегодня я совсем не случайно играл с шариками. Вы обратили внимание, как появлялись шарики? Парами. Сначала два, потом еще два. Их стало четыре. Еще два. Шесть. Восемь. Десять. Вы знаете, эти шарики я хочу подарить моим друзьям, плюсу и минусу. А вот как я это буду делать? Если бы у меня был один шарик, я бы никак не смог разделить его между ними. А вот если шариков два, один дам плюсу, один минусу. Три шарика на двоих поровну не разделишь, один будет лишний. Или наоборот, одного не будет хватать. Добавим один. Шаров стало четыре, а четыре разделить на два поровну очень просто. Два плюсу и два минусу. Если бы шариков было пять, опять поровну не разделишь. Один остался бы. Добавляем еще один. Их становится шесть. Каждому по три. Семь шариков. Вновь один остается. Добавляем один. Шариков восемь. Делим поровну по четыре. Девять шариков поровну на двоих не разделишь. Опять один остается. А десять делим. Получается поровну по пять шариков. Вот как интересно получается. Есть числа, которые можно разделить на две равные части. А есть такие, которые нельзя. В них всегда один остается. В математике говорят так. Один в остатке. Если посмотреть на числовой луч, то числа располагаются вот в таком порядке. Видите, те числа, которые делятся на два поровну, Чередуются с теми, которые при делении на 2 дают в остатке 1. У нас в математике такие числа, которые можно разделить поровну на 2, называются четными. А те, которые нельзя так разделить, нечетными. У нечетных чисел всегда одна единичка лишняя. Но стоит ее убрать. Или добавить еще одну единичку, к 
как число становится четным. Давайте вспомним таблицу умножения числа 2. Посмотрите на ответы этой таблицы. При умножении числа 2 или на 2 все ответы четные числа. А теперь посмотрите таблицы деления на 2 и с ответом 2. В них все делимые тоже четные числа. Ведь на 2 поровну могут делиться только четные числа. А теперь посмотрите на эти числа в пределах 10. На коричневом фоне расположены четные числа 2, 4, 6, 8, 10. Давайте продолжим. И опять, как видите, четные числа заканчиваются именно на эти цифры. Кстати, конечно, разделить нуль шариков на две равные части у нас не получится. Делить-то нечего. Но все равно в математике число нуль считается четным. На нуль заканчиваются такие четные числа, как 10, 20, 30, 40 и так далее. То есть все числа, которые заканчиваются на нуль, будут четными. Ну а если записать вот такое огромное число? 1 миллион 357 тысяч 930. Мы можем, не задумываясь, сказать, что это число четное, потому что оно заканчивается цифрой 0. А если такое число? 972. Оно тоже четное, ведь оно заканчивается цифрой 2. А вот число 39 нечетное, ведь оно заканчивается цифрой 9. А 9 нечетное число. Ну что, вы поняли, ребята, какие числа называются четными, а? Числа, которые можно разделить на 2, называются четными. Числа, которые нельзя разделить на 2, называются нечетными. Четные числа заканчиваются цифрами 0, 2, 4, 6, 8. Нечетные числа заканчиваются цифрами 1, 3, 5, 7, 9. Уф, устал. Все, я прячусь. Пора отдыхать.